谁最早预见到毛主席成为领袖？此人与毛主席又是什么关系？有几位早期见证者对毛主席有着非同寻常的认知。在长期的历史实践中，毛主席作为中国共产党领袖的地位逐渐形成，也间接地印证了他们猜想的正确性。虽然在年轻时就已经展现了与众不同的抱负和信念，但最初却没有几个人看好这个从湖南走出来、带有浓厚家乡口音的穷小子。只有寥寥几人能预感到他的非凡之处，并给予他最好的支持。那么他们是谁？又和毛主席有什么样的关系呢？在视频开始前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。在一九一二年，长沙的一所新的高等学校在招生时，有一个年轻人也参与了应试。他当时已经十九岁了，这也造就了两人的相遇。该所学校的校长为福定一。而年轻人则是后来的伟人毛主席。此次考试的题目是和国家、百姓、实业相关。毛主席因为已经对于这类问题早有独到的见解，他满腹经纶，常常有未发之憾，加之文理豪放，逻辑严谨，很快就取得了国文成绩名列第一。副校长看了他的考试文章，非常的震惊，以至于连连称道，但随后又对其真实性产生了怀疑，于是决定再次亲自面试。在校长室里，副校长另外出题让他作答。见校长如此器重自己，便欣然拿起笔，沉着地应对。不出所料，文章充满了灵性和活力，常常出现惊人之语。副校长非常的高兴，当即决定录取他，并询问他要不要来这里读书，以及是不是和其他先生学过。年轻时的毛主席有非常强烈的观点意识。有一次，在某堂课上，语文老师因为作文中的观点不同，两人便发生了争执。他依然坚持自己的观点就是正确的。这位老师生气地找到副校长抱怨，一定要开除他，自己不能教他什么，也从没见过如此强硬的学生。对此，副校长不急不慢地回应道：“学生有问题可以教育，我们不能轻易开除学生。”这位老师觉得自尊受损，气愤地把书本摔在桌子上，又补充说道：“谁能教得了他就去教吧。”然后气冲冲地离开了。从这以后，副校长只能自己上台讲课。在这几个月的时间里，两人的关系也更加密切。副校长珍惜他的才华，而毛主席对校长的学识表示尊敬。副校长看到他怀抱报国之心，就通过古文字启发他，说道：“国字是什么意思？实际就是一个人想保护国土，没有武器是不行的。”同时，副校长还发现了他喜欢读课外书籍，便送给他一本自己圈点过的《玉皮通鉴集览》。让他吸取古代兴衰成败的历史教训，这段师生之意对毛主席后来雄伟气魄和宽大胸怀的形成有着深远的影响。几十年后，毛主席在中南海向副校长说：“您是我学生时代的好老师，让我学到了很多知识。”一九一三年，福定一因众议院的原因，暂时离开了学校，定居在了北平，与他的学生们就此分离开来。到了一九一八年，毛主席和一群进步青年即将从湖南第一师范毕业时。他们对未来的去向还没有决定。在这个时候，他听说了北平招募工人的消息，并知道了一些知青同志们还成立了教育会，而且正在组织青年前往法国勤工俭学。于是，在刚刚成立的进步青年组织上，他表示，他们的同志应该尝试着到国外调查，无论哪里能学到知识，就值得去。就在那年夏天，他先后与蔡和森来到北平，开展和建立了留学欧洲的小组，并提出了一些出发事宜。那么两人后续是否还有交集？福定一又对毛主席有怎样的看法呢？是谁拥有如此独特的眼光，最早预感到了毛主席将来会成为领袖？一九二二年，湖南省长赵恒惕为了打击工人运动，残忍地枪杀了省工会领导人黄爱、庞仁全等人。为了反对这种随便的屠杀，毛主席领导了长沙六千多名泥水工人举行游行和罢工，并成立了全省工会联合会，自己也当选为总干事。随后，与其他几个工会的代表会同，与赵恒惕辩论了三天，揭露了他的反动暴行，也引起了许多的仇恨。到了1925年，赵恒惕得知毛主席回湖南养病的消息，立即发布密令追捕，并表示：“一个毛已经搞乱了半个湖南，如果这次他逃脱了，还会有另一个人出现，那我就别做省长了。”与此同时，福定一在回湖南衡山探亲的途中路过长沙，得知了这一消息后，感到非常的着急。他立即找到当时担任省政府秘书长的亲戚，向他表明自己与毛主席师生之意，如同父子，并表示他是一个能成就大事的人，未来将超越你我，我们要救他脱险。接着，福定一又找到当时的公安局长某内亲，嘱托不得加害于他，自己以命相保，他是值得信任的人。同时，
，他凭借自己作为国会议员的身份，不断的与赵恒惕进行交谈，为毛主席创造了一些逃跑的机会，同时还写了一封信，派遣亲信设法通知他赶快离开湖南。几天后，福定一得知贴身亲信已经与毛主席在某茶馆见面，毛主席已经安全穿着草鞋，带着斗笠踏上了去广州的征途，他才终于松了一口气。一九四六年，福定一只身来到北平，通过地下党与叶剑英同志取得了联系。毛主席得知后，就邀请他立即去延安共商大计。六月，福定一到达了延安，师生重逢，格外兴奋。毛主席让他和自己住在了一起，还亲自主持了为他召开的欢迎会。会上，福定一揭露了国民党的腐败与反人民的实质，分析了蒋介石反动派必然要灭亡的趋势，并请求共产党一定要坚定正义向往。拯救全国人民于为难之中，毛主席在这次会议上也表达了自己的观点。他认为，目前他们进行的中国革命战争有三个前途：一是打得大了，共产党打败国民党；二是不大不小，不相上下；三是打得我们比现在小了，但是要消灭我们是不可能的。我们要依靠解放区全体军民，联合敌战区一切积极力量，力争早日实现第一个可能性。也希望福先生多做反蒋统一战线的工作。毛主席的这些英明预见，极大地鼓舞了士气，坚定了革命必胜的信心，也让福定一非常的欣慰，自己并没有看错人。九月，他告别了毛主席，先行回到北平。不久，他女儿也由延安回北平。临行前，毛泽东托他女儿给福定一带上一封信和一些土特产，信上说的都是对他的感激不尽。作为毛主席的恩师，他在其的成长过程中扮演了至关重要的角色。为主席提供了所需的教育和支持，使他能够接触广泛的知识和思想培养。这种教育使得毛主席能够在中国历史上才华横溢的时代中脱颖而出。他对毛主席的推崇和帮助，为他的政治生涯奠定了坚实的基础。正是由于对毛主席前途的持续看好，在关键时刻给予毛主席亲自的引导和支持，使他也成为了中国革命的伟人之一。除了福定一之外，还有其他人也预见到了毛主席能完成开辟中国的使命。那么他是谁呢？又与毛主席是什么关系呢？眼光独到，最早预感到毛主席的领袖地位。那么他们是谁呢？一九一三年的湖南可谓是人才摇篮之地，在这里的大学学生们也被老师们学识的渊博所吸引，其中有以杨昌济为先。学生为他的人品所倾倒，对其油然而生敬意，毛主席也不例外，非常的崇拜和敬佩他。后来，毛主席还表达过对他的称赞。从他教授的伦理学可以看出，他是一个具有高尚道德品格的人。他坚定的信仰，致力于灌输给学生一种追求公正、道德、正义，并造福社会的志向。杨昌济对毛主席这位优秀的学子也非常的看重。从他的技术中可以看出，毛生曾务农二年。民国反正时，又曾当兵半年，亦有趣味之履历也。从一九一五年起，毛主席已经是一师校友会中一名出色的活动家。他积极鼓动学友会与学校的清规戒律，以及迂腐顽固的校长做斗争，反动校长怀恨于心，要开除他的学籍。然而，杨昌济等一些老师出面维护毛泽东，坚决反对，将他开除出校。他们甚至特意在黑板上用粉笔书写诗句，以此表达对学校当局的愤慨和对毛主席的高度赞扬。从这之后，两人之间的师生情谊日益加深。他高尚的品格和严谨的治学精神也给予了毛主席巨大的鞭策。在那个旧道德、旧文化统治的社会中，像他这样德高望重、学识渊博、思想开明、对学生倾囊相授的老师，对于毛主席等学生来说是极为幸运的。毛主席经常思考杨昌济先生所讲授的哲学中的原则的真正含义，他将其理解为宇宙的真理。杨昌济也成为了引导毛主席探索大元的导师。由于两人之间有着非同寻常的师生情谊，每逢星期日，毛主席总会邀请一些志同道合的同学们一起去杨家探讨学问，各抒己见，从早忙到晚。在第一次讨论中，大家首先谈到了读书的目的，认为应该为了拯救中国、追求真理，而不是为了升官发财。所有人都表示赞同，老师还鼓励他们为了救国救民、追求真理而努力。一个星期后，大家再次聚会讨论，并明确了读书的目标，然后探讨下一步应该如何付诸实践。大家还表示要以杨老师为榜样，要好好学习，锻炼身体和意志，不说空话，注重实践。他则以不死、求己、猛进、坚韧的做人原则，要求毛主席等学生，希望他们注意锻炼身体、锻炼意志。学生们也提出要像杨老师那样坚持冷水浴，坚持各种体育锻炼。
。在这所学校执教期间，杨昌济共度过了五年的时间。对他来说，这些年是他一生中最美好的时光。一九一八年八月，毛主席带领二十多人初次去北京。来京的学生穷困者多，聚居杨家，靠工资收入的杨家也很难支撑这么多人。他为此非常的焦急。经多方的联络，才最终将他们安排到留法勤工俭学的预备班，边劳动边学习法语，为出国留学做准备。在他的帮助下，他们成功提取了一笔余款的利息，在原本由乡级大官僚控制的情况下，将其用作赴法的旅费。毛主席认为自己在国内还有许多工作要做，不打算去法国，因此他没有进预备班，就住在杨昌济家里，负责筹备赴法勤工俭学事宜。在那段时间里，由于没有工作且身无分文，毛主席非常渴望找到一个职业，于是通过杨昌济的帮助，他得到了北京大学校长蔡元培写了一封推荐信，交给图书馆馆长李大钊，安排了毛主席在图书馆的工作职位。解决了生计问题，也就创造了两个伟人经常接触一起共事的机会。后来，毛主席后来回忆，正是图书馆的这段生活经历，自己才成为了一个马列主义者。一九一九年五四时期，杨昌济积极支持新文化运动，他在《新青年》上发表过好几篇文章。北洋军阀张敬尧统治湖南时期，民不聊生，怨声载道。一九一九年秋。毛主席以学联为基础，开始了秘密的驱章运动。当时湖南教育界、新闻界许多人写信给杨昌济，揭露张的祸乡罪恶。而第二次到北京处理此事的毛，有段时间又住在了杨家。在得到杨昌济的支持下，毛主席在北京起草了关于驱逐张敬尧的宣言，并通过全国通告受到各方面的响应。而就在同一年的冬季，杨昌济因病住进德国医院。在住院期间，除儿子杨开志夫妇轮流守护外，女儿杨开慧日夜随侍在侧，照料一切。毛主席等人虽忙于驱章运动而奔走，也时常去医院探问，关切备至。直到一九二零年一月十七日，病逝于北京德国医院，终年只有四十九岁。他在逝世前仍然念念不忘救国救民，念念不忘毛主席这样的青年。作为中国共产党的领袖。他的地位是在长期实践中逐步形成的。福定一和杨昌济作为他的恩师，从他年幼时就看到了他的潜力，并给予他关键的支持和指导。他们对主席的深刻认知和高度评价，在他的政治生涯和中国历史的改变中起到了至关重要的作用。毛主席之所以能够取得成功，离不开这些早期的见证者们的支持和鼓励。